নমস্কার সুস্বাস্থ্যে আপনাদের স্বাগত বসন্ত এসে গেছে আর বসন্ত আসা মানেই মন রঙিন কিন্তু মনটা রঙিন করলে তো হবে না যদি ত্বকটা ফ্যাকাশে হয়ে যায় তাহলে কিন্তু খুব খারাপ অবস্থা হবে কারণ ডাক্তারবাবুরা বলছেন এই ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত এলে নানা ধরনের ত্বকের সমস্যা এমনকি ত্বকের রোগও হতে পারে তো আমরা সেই সব ভাবনা নিয়েই আজকে সুস্বাস্থ্যে বসেছি আলোচনা করতে বসন্তে ত্বকের যত্ন নিন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দুই বিশিষ্ট ত্বক রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর সঞ্জয় ঘোষ ডক্টর ঘোষ আপনাকে স্বাগত জানাই এবং সেই সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর রথীন্দ্রনাথ দত্ত ডক্টর দত্ত আপনাকেও স্বাগত জানাই আর বুঝতেই পাচ্ছেন বসন্ত এসছে ফুল ফুটুক না ফুটুক বসন্ত আসবেই আর তাই ত্বকটার খেয়াল করবার জন্য প্রথম প্রশ্ন ডক্টর ঘোষ এই যে একটা ঋতু পরিবর্তনের আমাদের এখন চলছে শীতটা চলে গেছে একটা বসন্ত ঢুকছে ঠান্ডা গরম সব মিলিয়ে তো কেন এই সময় ত্বকের সমস্যা তৈরি হয় যে কোনো ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ত্বকের একটা আপস অ্যান্ড ডাউনস হয় কারণ ওই যে পরিবেশটা পাল্টালো ত্বককেও নিজেকে পাল্টে নিতে হয় তার জন্য শীতকালে আমাদের ত্বক মূলত ড্রাই হয়ে পড়ে বাতাসে আর্দ্রতা খুব কমে যায় তাহলে ত্বকটা যখন শুকনো হয়ে পড়ে তখন ত্বক তাকে একটা নিজস্ব ম্যানেজ করে একটা অয়েল সিক্রিয়েট করার চেষ্টা করে কিন্তু যখন আবার এই বসন্ত ট্রানজিশানটা সমস্যার এই যে একটা বসন্ত থেকে যে গরমও ততটা পড়েনি আবার ঠান্ডাটাও চলে যাচ্ছে তো ত্বক একটা মাঝামাঝি অবস্থায় ত্বক ভাবছে যে তেলটা একটু কম বের করব কি না কারণ এখন অতটা ড্রাই নেই আবার এই সময় একটু ঘামও শুরু হয়ে গেছে তো এবং এখন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব র্যাপিড চেঞ্জ হয় হঠাৎ গরম হঠাৎ মানুষকে এক্সাক্টলি তো সেইটা আরও মুশকিল তো এর ফলে ত্বকের যে ইমিউনিটি মানে বেরিয়ার ত্বক সবসময় নিজেকে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করে জীবাণু থেকে ভাইরাস থেকে অ্যালার্জি থেকে তো এই সময় সেইটা ত্বকের একটু প্রতিরোধটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার ফলে আমরা যেটা দেখি ওই যে অল্প শীত থেকে অল্প গরমের এই যে একটা সে সময় দেখা যাচ্ছে যে কিছু অ্যালার্জি বাড়তে পারে এই সময় ঋতু পরিবর্তনের সময় গাছপালা ফুল বসন্তে অনেক ফুল ফোটে আমরা সেই রবীন্দ্রনাথের সেই বসন্ত ফোটা ফুলের মেলা সেই ফুল যে হচ্ছে এর অনেক পোলেন্স আছে এইগুলো কিন্তু আমাদের ত্বকে রেখে শান্তিনিকেতনে এটা পাই কলকাতাতেও প্রচুর আমি ছবি দেখাবো পরে তো সেই ফুলের জন্য অনেকের এই সময় কিছু অ্যালার্জি হয় আর মানে যেটাকে পোলেন অ্যালার্জি বলে সেটা স্কিনে হয় আবার অনেকের নাকে চোখেও হয় আর আর একটা জিনিস এই সময় শুধু অ্যালার্জি নয় ইনফেকশন হয় ওই যে ওয়েদারটা চেঞ্জ হচ্ছে তো তার জন্য এই সময় আমরা জানি এটা চিকেন পক্স মানে বসন্ত নাম থেকে যে বসন্ত এসছে সেই বসন্তের সময় কিন্তু এইটা যদিও বসন্ত এখন সারা বছরই দেখা যায় তবু এই সময়টা মূলত বেশি হয় আর কি যদিও এখন বসন্তের চেহারাটা আলাদা সেটা পরে আমি বলতে পারি হ্যাঁ কিন্তু ওই এই সময় আমরা এই ভাইরাল ইনফেকশনগুলো পাই একটা বড় ভাইরাস নিয়ে সারা পৃথিবী এখন চিন্তা করছে এই একটা সময় এবং অন্য ভাইরাসগুলো কিন্তু এই সময় তারা সুযোগ পায় সুযোগ সন্ধানী সুযোগটা পায় আর কি ঠিক ঠিক অ্যাজ এ হোল আমরা ডক্টর দত্ত আমরা জানতে পারলাম মোটামুটি তো এর মধ্যে থেকে কোন অংশটা মানে সব থেকে বেশি অ্যাফেক্টেড হচ্ছে মানে অ্যালার্জি পাটও আমরা দেখছি আবার আমাদের স্কিন ডিজিজও এসে পড়ছে তো আমরা কোন অংশটা বেশি দেখছি প্রথম কথা হলো এইটা হলো সবচেয়ে আরামের সিজন কীরকম আমি বলি শীতে কনকনে শীত কষ্ট হয় কাপুনি আসে গরমকালে ঘামের চোটে অসুবিধা হয় এই যে ট্রানজিশান ফেস এইটা হলো একটা আরামের সময় মানে বেশি গরম নেই গেছি ঠান্ডা নেই বসন্ত মানে সবাই ফুরফুরে মানে ফুলও ফুটছে সব কিছুই হচ্ছে মানে সব আনন্দে যাচ্ছে ভাইরাসও আনন্দে আছে ব্যাকটেরিয়াও আনন্দে আছে এরা তখন আবার আসতে আরম্ভ করে যারা শীতে আসেনি এতদিন হাইবারনেট করছিল তারা আবার জাগ্রত হয়ে যায় তো সেই জন্য এই সময় কি হয় শীতের রোগগুলো কি বেশিরভাগ রোগগুলো যে গালটাল ফেটে যায় ড্রাইনেসের জন্য সেই রোগগুলো হয় এবার আস্তে আস্তে আসবে ক্রিপিন করবে ব্যাকটেরিয়াল ফাঙ্গাল এই রোগগুলো ঢুকবে সেই জন্য এখন কিছু হবে কিছু হবে না এরকম জায়গায় রয়েছে কোনো বেসিক্যালি কোনো রোগ সেরম নেই কারোর এটা হচ্ছে কারোর ওটা হচ্ছে মিলেমিশে একাকা মিলেমিশে মানে অল্প অল্প করে আসছে এখনো আসেনি শীতের ফাটা যে অবস্থা ছিল সেটা তো চলে যাচ্ছে এখন ফাটা যে ড্রাইনেসটা যেটা জেরোসিস বলে সেগুলো চলে যাচ্ছে আর এখন আস্তে আস্তে রোগগুলো আসবে 
তাহলে আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন একটা ট্রানজিশন চলছে এখানে কিন্তু খেয়াল রাখাটা খুব জরুরি আর আপনারাও যদি এই রকম কোনো সমস্যার মুখোমুখি হন এবং আপনার প্রতিবেশী কাছের মানুষ তাহলে অবশ্যই আসতে পারেন ফোনে প্রশ্ন নিয়ে তবে অবশ্যই একটু রিলেটেড প্রশ্ন বসন্তে ত্বকের যত্ন নিন বুঝতেই পাচ্ছেন আর স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার যাচ্ছে চোখ রাখুন আমি একটু চিকেন পক্স একটা ছবি দেখাই হ্যাঁ অনেকে চিকেন পক্সটা ধরতে পারেন না চিকেন পক্সের নিয়ম হচ্ছে ওষুধ একদম আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে শুরু করলে কাজটা ভালো হয় এখন কিন্তু চিকেন পক্সের ওষুধ পাওয়া যায় আগেকার দিনে একটা ধারণা ছিল চিকেন পক্সের কোনো ওষুধ নেই বা লাগে না এটা কিন্তু ভুল আর বিশেষ করে অ্যাডাল্ট যারা বয়স্ক তাদের কিন্তু চিকেন পক্সের ওষুধ মাস্ট নাহলে কিন্তু অনেক চিকেন পক্সের ক্ষতি হতে পারে একটা নিউমোনিয়া হয় অ্যাডাল্টদের তাদের কিন্তু অনেক মানুষের মৃত্যু হতে পারে যেমন চিকেন পক্সটা অবহেলা রোগ নয় তো এই চিকেন পক্স আমি একটা ছবি দেখাচ্ছি দেখুন একদম আমরা বলি কি যে ডিউ ড্রপ অন রোজ পেটাল যেন গোলাপের পাপড়ির ওপর সকালে শিশির বিন্দু ভাসছে একদম জল টল টল করে তো এটা দেখে আমি কিন্তু বলে দিতে পারবো এটা চিকেন পক্স অনেকে এটা বুঝতে পারেন না অনেক দেরি করে ফেলেন আসতে আর একটা হয় দাগ হয় মানে চিকেন পক্সটা না প্রথমেই ট্রিটমেন্ট করলে অনেক একটা বিশ্রি দাগ হয় অনেকে দাগের জন্য আমাদের কাছে আসেন খুব মেন্টাল টেনশানে ভোগে আর চিকেন পক্স হলে মুখের মধ্যে একটা ফোসকা মানে একটা না একাধিক হবেই তো এইটা তবে একটা জিনিস আমরা আজকাল বেশি পাচ্ছি সেটারও একটা ছবি দেখাচ্ছি সবাই জানা উচিত যেহেতু বাচ্চাদের আজকাল বেশিরভাগই ভ্যাকসিন দেওয়া আছে তো আমরা যেটা চিকেন পক্স বলতে সারা শরীর জুড়ে সেই ফোসকা হ্যাঁ এটা কিন্তু এখন অনেকেরই হবে না কারণ চিকেন পক্সের ভ্যাকসিনটা আমাদের ফুল প্রোটেকশান দিতে পারে না কিছুটা দিতে পারে তো আমরা এই একটা ছবি আমি দেখাচ্ছি এটাকে বলে ব্রেক থ্রু ভেরিসেলা মানে একটা দুটো ছোট ছোট ফোসকা হবে বা দু চারটে লাল দাগ হবে কুড়িটার বেশি হবে না এটাও অনেকে বুঝতে পারেন না আমাদের কাছে নিয়ে চলে আসেন এবং আমরা বলি এটা চিকেন পক্সের যেহেতু ভ্যাকসিন আছে এটা ব্রেক থ্রু ভ্যারিসেলার ট্রিটমেন্টের দরকার নেই এবং এটা নিয়ে আতঙ্ক করারও কিছু দরকার নেই জাস্ট কয়েকদিন বাচ্চাকে একটু রেস্টে রাখুন স্কুল পাঠাবেন না তারপর এমনি সেরে যাবে छोटा তারপরে তখনই ইন্ট্রোডাকশান হয়েছে ভ্যাকসিনগুলো ভ্যাকসিনগুলো তো পরে এসছে তখন আমরা এখন ছোট ছিলাম তখন ভ্যাকসিনগুলো স্টার্ট হয়েছে তো তখন ভ্যাকসিনগুলো যে কাজগুলো করতে আরম্ভ করেছে এখন ভ্যাকসিন হচ্ছে আমাদের মতন বয়সের যারা তারাই দেখেছে এত হয় এখন দেখছে হচ্ছে না অথচ চিকেন পক্স বলছে তখন তাদের মাথায় এটা এসে গেছে তাই কথাটা আপনি জানেন পৃথিবীর সব জিনিসে মানে আলপিন টু এলিফেন্ট এনি জিনিস অ্যালার্জি করতে পারে জলেও অ্যালার্জি শুধু তাই না কাউকে দেখলে অনেক সময় তো এখন এই অ্যালার্জি বসন্ত আমি যেটা একটু আগে বলছিলাম যে সেটা হয়তো আমি একটা ছবিও পরে দেখাবো সেটা হচ্ছে যে এই যেটা পোলেন অ্যালার্জি মানে রেনু পরাগ রেনু যেমন ছাতিমের প্রচণ্ড অ্যালার্জি অনেকে পলাশ গাছ থেকে হয় পার্থেনিয়াম একটা গাছ যেটা থেকে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি অ্যালার্জি হচ্ছে সাদা সাদা ফুল চারপাশে আমাদের ছড়িয়ে থাকে কলকাতা শহরেও প্রচুর আছে এবং একটু ডিস্ট্রিক্টে রেল লাইনের ধারে তো প্রচুর আছে আর এই পার্থেনিয়ামটা চিনে নিতে হবে সবাইকে কারণ পার্থেনিয়াম থেকে স্কিনের বিভিন্ন রকম খুব মানে ভয়াবহ অ্যালার্জি হয় তা সেটা কি এই বসন্তকালে একটু খালি এই সময় থেকে বাড়ে এই সময় তো ওটা হয় এই সময় থেকে ওর আর কি ওই পোলেন্সটা বেরোতে থাকে এই সময় থেকে সেই গরম অবধি চল এই সময়টা শুরু তার তো ওই পার্থেনিয়াম অ্যালার্জিটা খুব কমন তো ওটা আমাকে চিনে নিতে হবে গাছটা বাড়ির কাছে থাকলে ওটা কিন্তু কেটে দিলে আরও বাড়ে নিম হচ্ছে ওটাকে পুড়িয়ে দেওয়া গভর্নমেন্ট থেকেও কিছু প্রজেক্ট আছে সেখান থেকে নষ্ট করার চেষ্টা হয় আর আরেকটা হচ্ছে পার্থেনিয়ামের সঙ্গে আর একটা ফুল খুব কাছাকাছি সেটা হচ্ছে সূর্যমুখী একই গ্রুপের তো যাদের পার্থেনিয়াম অ্যালার্জি থাকে সেটা আমরা প্রমাণ করতে পারি প্যাস্টেস করে তো তাহলে আমরা তাদেরকে সূর্যমুখী তেল খেতে বারণ করি মানে সানফ্লাওয়ার অয়েল বন্ধ তাদের কারণ এরকম পেশেন্ট আছে পার্থেনিয়ামের কাছে যাচ্ছেন না কিন্তু সানফ্লাওয়ার অয়েল খাচ্ছেন অ্যালার্জিটা কিন্তু একই রকম হচ্ছে তো এই দুটো ফুল খুব কাছাকাছি এবং সানফ্লাওয়ার অয়েল তো মানে তো হোল ইয়ার ধরেই আমাদের খেতে হবে না সানফ্লাওয়ার অয়েল ছাড়া অন্য অয়েল খেতে হবে মানে ওই যাদের পার্থেনিয়াম অ্যালার্জি থাকে তাদের ওটা বন্ধ করতে হবে এবং সানফ্লাওয়ারের কাছেও তাদের যাওয়া যাবে না ঠিক ঠিক তো এইটা একটা অ্যালার্জি আরেকটা হচ্ছে যেহেতু আমি বললাম ঘামটা শুরু হচ্ছে 
তো কন্টাক্ট অ্যালার্জি ধরুন একজন একটা এই ডাক্তার বাবু কন্টাক্ট অ্যালার্জি নিয়ে আমরা যাব আলোচনায় তবে তার আগে আমাদের একজন বন্ধু রয়েছেন নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যালো হ্যাঁ আপনি রয়েছেন আমাদের সাথে বলুন হ্যালো হ্যাঁ আমি আমি বর্তমান থেকে হ্যালো হ্যাঁ শুনছি বলুন আমি বর্তমান থেকে সাবানা খাতুন বলছি বলুন আমার বয়স হচ্ছে পঁচিশ হ্যাঁ তো আমার এই বছর দেড়ে গা হাত পা প্রচন্ড জ্বালা করে এত জ্বালা করে ধারণার বাইরে আর ঘুম আসে না আর এই যে এক একদিন এত বিচ্ছিরি ভাবে গা হাত চুর পায় চুলকে চুলকে দানা পড়ে যায় আর জলা পড়াটা মানে কখনো পায়ের তলা জ্বালে হাতের তলা জ্বলে আবার আমার ঘুম আসে না কখনো চব্বিশ ঘন্টা বা হাত ঘন্টা জেগে থাকি উত্তর দেব আমাদের সঙ্গে আর একজন বন্ধু রয়েছেন নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন বলছি চামড়াটা কেন এত শুষ্ক থাকে নরম পাতলা নরম ভাবটা কেন থাকে না जला আর যেটা গা চুলকায় র্যাশ আছে সেটা আবার অন্য কম্পোনেন্ট ডার্মাল কম্পোনেন্ট রয়েছে তো সেই জন্যে এদের ইউজুয়ালি না দেখলে বোঝা যায় না শুনে বলা যায় না দেখতে হবে র্যাশ যদি হয়ে থাকে তাহলে কী র্যাশ আছে সেটা দেখে সেইভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে আর এই যে হাত পা জ্বালা যেটা করে এটার জন্যে ওই বি ওয়ান বি সিক্স বি টুয়েলভ ওই মিথাইল কোভ্যালামিন ইঞ্জেকশান যদি কিছুদিন নেয় বা ট্যাবলেট কিছুদিন খায় তাহলে উপকার হতে পারে তো বেস্ট হলো এগুলোকে দেখে डाक्तर প্রয়োজনের টেস্ট করাতে হবে থাইরয়েড হাইপোথাইরয়েড যাদের মানে থাইরয়েড ফাংশন কম তাদেরও স্কিন খুব শুকনো আচ্ছা আর এই বয়সে সাধারণত ডায়াবেটিস হবে না কিন্তু তবু আজকাল পাওয়া যায় বা জুভেনাইল ডায়াবেটিস সেখান থেকে কিন্তু ত্বক শুকনো আর এছাড়া নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি নিউট্রিশন হয়তো পর্যাপ্ত হচ্ছে না জল কম খাচ্ছে তো এইগুলো জেনারেল যাকে জল বেশি খেতে হবে শুধু ত্বক শুকনো মানে গায়ে অনেকগুলো ক্রিম আর তেল লাগালাম কিছু লাভ হবে না ঠিক ভেতরে আসলে ভেতর থেকে আমাকে পুষ্টি দিতে হবে জল ফ্রুটস বেশি খেতে ফল বেশি খেতে হবে আর যদি কারণ থাকে তার ট্রিটমেন্ট করে সেটা বের করার চেষ্টা করতে হবে কোনো অসুখ আছে কিনা আর আমরা যেটা আরেকটা জিনিস এখানে জানতে হবে ত্বক শুকনো অনেকেই স্নানের আগে প্রচুর তেল লাগান এতে কিন্তু জলটা ঢুকতে পারে না মানে শুকনো মানে ত্বকে জলের অভাব তেলের অভাব না তো আমাকে প্রথমে স্নানটা করে নিতে হবে জলে অনেক সময় এটা আমরা নুন দিতে বলি কমন সল্ট তাতে ওই জলটা ধরে রাখে সল্ট হাইগ্রোস্কোপিক বলে আর ঠিক ইমিডিয়েটলি স্নানের পরে একটা গায়ে তেল মাখা যেতে পারে फुले जाए नाम এই উত্তরটা যদি প্রফেসর সঞ্জয় ঘোষ দেন তো ভালোই হয় না এটা হচ্ছে উনি যেটা বললেন এটা কোনো একটা মারাত্মক সমস্যা কিন্তু এটা খুব মানে ক্যাজুয়াল না উনি প্রশ্নটা খুব ক্যাজুয়াল গ্রামের দিকে হয়তো এইভাবে ব্যাপারটা ভাবা হয় যে একটা মৌমাছি বা কোনো পোকা কামড়ে কারো যদি গলার স্বর ভেঙে যায় শ্বাস 
একটা অসুবিধা ইমিডিয়েট তাকে কিন্তু একটা কাছাকাছি হসপিটালে ভর্তি করা উচিত কারণ এটাকে বলে অ্যানাফাইলেক্সিস এটা হচ্ছে অ্যালার্জির সবচেয়ে চরম রূপ এর থেকে মানুষের একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে তো এইটা যদি কোনো দিন ওনার আর উনি বললেন চিংড়ি মাছ খেয়েও নাকি হয়েছে তার মানে ওই ছেলেটি খুবই অ্যালার্জি প্রবণ এবং ওর খুব ভালো মানে ভাবে ট্রিটমেন্ট এবং কারণগুলো বের করা এবং এগুলো সম্বন্ধে খুব সতর্ক কারণ এর থেকে একটা বড় ঘটনা ঘটতে পারে এটা সামান্য অ্যালার্জি নয় মানে এখন চব্বিশ বছরের মতো না চব্বিশ বছর মানে এখন থেকে ওকে ভালো করে খুব প্রোটেকশান এবং একটা প্রপার ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং এগুলো থেকে সবচেয়ে বড় কথা অ্যালার্জির মূল ব্যাপারটা থেকে তাকে প্রোটেকশান নিতে হবে চিংড়ি মাছ জীবনে আর খাবে নাও এবং মৌমাছি বা এই ধরনের এ থেকে কারণ এটা সবাই হবে না অ্যানাফালিক্সটা সবাই হয় না চিংড়ি মাছ এত লোকে খাচ্ছে কারণ সবাই যার হওয়ার সে জেনেটিক্যালি সে সাসেপ্টেবল কিন্তু এই এই যে ও লক্ষণটা উনি বললেন এইটা আমাদের ধরুন একটা ওষুধ খেয়েও এটা হতে পারে একটা ওষুধ খেয়ে গলাটা চোখ হয়ে গেল শ্বাসকষ্ট অনেক সময় আজকাল প্রিজারভেটিভ দেওয়া ফুড খেয়ে অনেক চাইনিজ ফুড বা রেস্টুরেন্টে ফুড খেয়ে গলাটা চোখ হয়ে গেল আমরা বলেই দিই এরকম হলে আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে কাছের হসপিটালে এমার্জেন্সি ভর্তি হতে হবে বা ট্রিটমেন্ট করাতে হবে মানে এটার কোনো কম্প্রোমাইজ নেই আচ্ছা আমাদের সঙ্গে আরও একজন বন্ধু নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ বলুন আমি সঞ্জীব মিস্ত্রি বলছি বনতাস কামারপাড়া থেকে বর্ধমানে আচ্ছা বলুন হ্যাঁ আমি জানতে চাইছি যে প্রথম প্রথম যখন চিকেন পক্স বেরোয় অনেকের তখন অনেকে বলে যে একটু মিষ্টির গরম মিষ্টির রস খাওয়ালে নাকি সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে যাবে এটা কি ঠিক আর একটা জিনিস জানতে চাইছি যে একজনের হলে মানে কোনো ব্যক্তির একবার হয়েছে দ্বিতীয়বার ওটা হয় কিনা আচ্ছা আপনি শুনতে থাকুন সঞ্জয় আচ্ছা এর দুটো প্রশ্ন একটা হচ্ছে যে ওই মিষ্টির রস খেয়ে বেরে এই ব্যাপারটা ভাইরাস শরীরে ঢুকেছে সে মাল্টিপ্লাই করছে এবং কার কতটা বেরোবে তার বডির প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটির ওপর নির্ভর করে তো যা বেরোবে বেরোই সেটা মিষ্টির রস খেয়ে বেরোবে বা এমনি বেরোবে এর কোনো বিজ্ঞান নেই আর কি এখন অনেক সময় বিজ্ঞানের বাইরে কিছু থাকে সেটা আলাদা প্রশ্ন কিন্তু নর্মালি বিজ্ঞান নেই কিন্তু ওষুধ আমাদের মতে খাওয়া উচিত আর দু নম্বর হচ্ছে যে আর একটা প্রশ্ন উনি করলেন যে ওই সেকেন্ড প্রশ্নটা কি ছিল যদি ভদ্রলোকের ইমিউনিটি কোনো কারণে কমে যায় অনেক সময় কিছু ওষুধ খেয়ে ইমিউনিটি কমে যায় স্টেয়ার্ড জাতীয় ওষুধ বা কোনো অসুখের জন্য ধরুন কারো ক্যান্সার হয়েছে তার ইমিউনিটি কমে গেছে তার কিন্তু চিকেন পক্স আবার হতে পারে নর্মাল মানুষের একবারে বেশি চিকেন পক্স হবে না সেই জন্য ধরুন বাড়িতে একজনের চিকেন পক্স হয়েছে সব সবাই বাড়ি শুধ সরে গেল এটা দরকার নেই যার চিকেন পক্স হয়েছে সে তার সেবা করতে পারবে ঠিক 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 মানে এটা লাইফ টাইম ইমিউনিটি দেয় আর কি একবার হয়ে গেলে এবার যেটা হয় অনেক সময় ইমিউনিটি লেভেলটা যদি কোনো কারণে কমে যায় তাহলে আগাবার রিইনফেকশন হতে পারে যেটা সম্ভাবনা বেসিক্যালি অনেক কম তবে আমাদের এখানে একটা প্রশ্ন ওই যে চিকেন পক্স সেরে গেল তো নর্মালি চিকেন পক্স আর লাইফে হবে না কিন্তু একটা রোগ পরে হবে সেটা ফিফটি সিক্সটির পরে ইউজুয়ালি হয় সেটার নাম হচ্ছে হার্পিস জস্টার একই ভাইরাস আমার শরীরে রয়ে গেছে এবার পঞ্চাশ ষাট বছরে কোনো কারণে ইমিউনিটিটা কমল তখন সেটা সারা শরীর জুড়ে হবে না একটা জায়গায় একটা শরীরের অংশে সেটা চোখে বা কানে হলে খুবই ভয়াবহ সেটাকে বলে হার্পিস ওটা কিন্তু ওই ভাইরাসে করলো ওই যে পরে হ্যাঁ রয়েছে কিন্তু এবার আর পুরো অ্যাটাক করতে পারে না একটা জায়গায় থাকে নার্ভে থাকে একটা অ্যাটাক করে তবে চোখে কানে হলে এটা কিন্তু সিরিয়াস মানে একটা ডারমাটোন ইউজুয়ালি ধরে ঠিক আমরা আমাদের সঙ্গে আরেকজন বন্ধুকে পেয়েছি নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন হ্যালো নমস্কার ডাক্তার বাবু আমার মেয়ে না মানে প্রায় পাঁচ বছর ধরে ব্রণ হচ্ছে কিন্তু কমছে না হ্যাঁ আবার কোনো ডাক্তারকে দেখাতে কমছে আর কি হচ্ছে বাড়ছে আপনি একটু প্লিজ একটু বলুন না ভালো করে যে দাও কি করে ব্রণটা ফুলে ফুলে যাচ্ছে মানে उत्तरे आसबो तब आगे संगे थ বিরতির পর ফিরে এলাম আমাদের আজকে সুস্বাস্থ্যের আলোচনায় বসন্তে ত্বকের যত্ন নিন আমরা যে বন্ধুর কথা মানে উনি মেয়ের সম্পর্কে বলেছিলেন ব্রণ হচ্ছে খুব 
সেই আলোচনায় যাব তবে তার আগে আরো একটি ফোন রয়েছে নমস্কার কে বলছেন হ্যালো ডাক্তার বাবু ডাক্তার বাবু হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ আপনি বলুন প্রশ্নটা নমস্কার হ্যাঁ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার 55 বছর বয়স হুম 55 বছর বয়সে হাতে পায়ের মধ্যে চামড়া গুলো মাছের আশের মতো হয়ে যাচ্ছে হুম এই সম্বন্ধে আমি যেতে জানতে চাইছি আচ্ছা আপনি শুনতে থাকুন আপনি কোথা থেকে বললেন হ্যাঁ যৌবনের রোগ আর যৌবন চলে যায় ব্রণ চলে যায় ইয়াং লাইফে আরম্ভ হয় কি হয় সেবিশেষ গ্ল্যান্ড রয়েছে আমাদের এখানে যেগুলো আমাদের তেল তৈলক্ত যে পদার্থটা বের হয় স্কিন থেকে তো সেইটা তেলটা ইয়াং লাইফে তো অতটা মানে বাচ্চা যখন আছে তখন বেরোয় না যখন ইউথ আরম্ভ হয় সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আরম্ভ হয় ওই সময় থেকে তেরো বছর ওই সময় থেকে আরম্ভ হয় হয়ে ওইগুলো বেরোয় এখান থেকে যদি কোনো কারণে ওই তেলটা বেরোতে না পারে আটকে যায় বা যদি ওটা ওই যেখান থেকে বেরোয় ও অ্যাপারেচারটা সেটা যদি কোনো কারণে ব্লকড হয়ে যায় বা কোনো সময় যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া ঢুকে সেকেন্ডারি ইনফেকশান করে এই সব কারণে ব্রণগুলো হয় আচ্ছা ব্রণ এই যখন হাইপার অ্যাক্টিভ থাকে ইয়াং লাইফে তখন সিভিশাস গ্ল্যান্ডও বেশি হাইপার অ্যাক্টিভ হয় তো ওই সময় এইগুলো হয় আর এই রোগটা বেসিক্যালি সারে বললে ভুল যে আমার সেরে গেল আর হবে না তা না যদিন যৌবন থাকবে ততদিন হবে আফটার সার্টেনে যেটা হয় না অবশ্য কিছু কিছু ব্রণ আছে যেটা বয়সও হয় সেটা আবার অন্য স্টেরয়েড অ্যাকনে বা অন্য কোন অ্যাকনে আছে তারপরে ক্লোর অ্যাকনে আছে অনেক কিছু লাজে অনেক ক্রিম লাগানো হয় তার জন্য অ্যাকনে হয় যারা ইয়ে পরে ওই হেলমেট পরে হেলমেটে যেখানে চাপটা পরে সেই সব জায়গাগুলোতে অ্যাকনে হতে পারে সেটা অন্য ডিপার্টমেন্ট অন্য জিনিস আর কি তা ওনার প্রশ্ন ছিল যে কি করবেন এখন কি করবেন মানে ওটা একটা পুরো রেজিমেন্ট যদি ফলো করে তাহলে হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে প্রথম হলো মুখটা বারবার ধোবে বেশি সাবান দেওয়ার দরকার নেই তো তেল ওঠাবার জন্য অ্যাকনি সোপ পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের ওটা ব্যবহার করতে পারে লাইট সাবান দিয়ে ধোতে পারে শুধু জল দিয়ে ধুলে হবে রেগুলার মুখটা ধোবে যাতে মুখটা পরিষ্কার থাকে ওই যে অ্যাপারেচারগুলো সেগুলো যেন বন্ধ না হয় এইটা প্রথম একটা জিনিস সায়েন্টিফিকলি প্রুভেন কি না জানি না মনে হয় না তবে এটা আমার ক্লিনিক্যালি আমি দেখেছি যাদের এটা কনস্টিপেশনের ধাত থাকে তাদের ইউজুয়ালি ব্রণটা হয় আচ্ছা ব্রণটা আবার মেন্সট্রুয়াল সাইকেলের আগে হয় এটাকে বলে প্রি মেন্সট্রুয়াল ফ্লেয়ার ওই ওইটা দেখলে আর বোঝা যায় যে এর ব্রণ হয়েছে তো ব্রণ এইগুলো তো চলবে তার সাথে মেক যত কম করে তত ভালো আর কোনো ডার্মাটোলজিস্টের কাছে গিয়ে যদি ওষুধ ব্যবহার করে তাহলে অনেক ভালো থাকবে আর আস্তে আস্তে ওষুধগুলো কমে যেতে পারে কিন্তু ব্রণ আবার হতে পারে এটা আপ টু এজ অফ থার্টি থার্টি ফাইভ হয় কারুর হয়তো বাইশ তেইশ চব্বিশও কমে যায় এটা বেসিক্যালি এই বয়সটা হয় টিনেজ তার একটু পরে তারপরে কমে গেল আবার অনেকের আবার থার্টি ফাইভে দেখেছি স্পেশালি লেডিস তাদের আবার হয় তো এগুলো তো আছে অনেকে চলতেও থাকে বেশ অনেক হ্যাঁ কিন্তু বেশি দিন চলে না তা আবার হঠাৎ হতে পারে সেগুলো আবার আমাদের জন্য দরকার সাধারণ লোকের দরকার নেই হ্যাঁ ব্রণ হওয়ার পরে যদি একটা কালো দাগ প্রায় তো হয়ে যায় না ব্রণ অনেকে হাত দিয়ে ওটাকে বার করেন ভেতরে দুটো ভাগ আছে একটা হলো ক্লোজ কমেডন একটা হলো ওপেন কমেডন ক্লোজ কমেডন যারা এই বারো তেরো বছর বয়স সেই জন্য মনে হচ্ছে দুটো ব্রণ হয়েছে এই জায়গাটায় হ্যাঁ ছোটো 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 সাদা সাদা ওটা ক্লোজ কমেডন ক্লোজ কমেডন মানে যে সিভিশাস গ্ল্যান্ডটা রয়েছে সেইটা বেরোতে চাইছে কিন্তু ওটা বেরোতে পারছে না এখানে বেন্ড হয়ে গেছে ওই জায়গাটা সোয়েলেন হয়ে গেছে আর একটা হলো এটা হলো ক্লোজ কমেডন যেটা দেখা যায় না আর সাদা সাদা উঁচু উঁচু রয়েছে সাদা ঠিক না একটু লাইট কালারের আর ওপেন কমেডন হলো যে সিভিশাস গ্ল্যান্ডটা ওই পুরো গ্ল্যান্ডে গিয়ে ওপেন ওপেনিং এর ওখানে গিয়ে আটকে গেছে ওটা পুরো বেরোচ্ছে না ওটা যখন ইয়ের সাথে আবহাওয়ার সাথে অক্সিডাইজ হয়ে যায় তখন জায়গাটা কালো হয়ে যায় ওটা বোঝা যায় ক্লোজ কমেন্ট যদি ওটাকে টেপা যায় কোনো কারণে কোনোভাবে তাহলে ওর থেকে একটা ভাতের মতন বেরোয় চিজি মেটিরিয়াল বেরোয় সেটা এই ওপেন কমেন্টের হয় আর এটা একনিক পাস্টুলস হয় যেটা কি 
পুজ হয়ে যায় অনেক সময় তো সেগুলো মানে এগুলোকে ওইভাবে না ট্রিট করে ওষুধ দিয়ে বা ব্রনো হয়েছে ওই মুখটুক ধুয়ে যদি শালো ভালো না হলে ডাক্তারের কাছে গিয়ে এটা রেজিমেন ফলো করে থাকলে সবচেয়ে প্রবলেম হলো ব্রনোতে স্কার যত বড়ই ব্রনো হোক সেরে যাবে ডাক্তারদের কাছে বললো পঁচিশ বছর বয়স এই পঁচিশের পরে যে একনিটা হচ্ছে এটা কিন্তু র্যাম্পেন্ট এবং এটাকে বলে অ্যাডাল্ট একনি এটার কারণটা কিন্তু ওই অল্প বয়সের হরমোন না যেটা আমাদের আন্ডার একটা রিসার্চ হয়েছে তাতে আমরা দেখেছি মূলত কসমেটিক যেটা ডক্টর বলেন যে ভুল কসমেটিক লাগানোর জন্য বিশেষ করে আমাদের দেশে অ্যাওয়ারনেসটা নেই আর একটা হচ্ছে যেটা পলিসিস্টিক ওভারি বা এই জাতীয় যে হরমোনাল প্রবলেম আজকাল মহিলাদের মধ্যে প্রচুর সেটা একটা মেজর রিজন যে এই পঁচিশের পরে অ্যাডাল্ট একটি চলার আচ্ছা আমাদের সঙ্গে আর একজন বন্ধু রয়েছে এই মুহূর্তে নমস্কার কে বলছেন হ্যালো আঙুলের ওপরে চেটোতে আমরা ওকে ওই আমাদের এখানে বিশল্যকরণী পাতা আছে তা ওইটা লাগিয়েছিলাম তারপর ও দেখছি যে যন্ত্রণাটার সঙ্গে সঙ্গে কমে গেল কিন্তু হাত ব্যথা হয়ে আছে আর একদম গোটা এপাশ ওপাশ দুপাশ খুব ফুলে আছে আর চুল চুল কাটছে ওটা আচ্ছা আচ্ছা আমাদের পরের যে বন্ধু রয়েছেন নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ নমস্কার আমি ভিক্টর দত্ত বলছি আমি আমার বাবার আটষট্টি বছর বয়স তো উনি রিসেন্টলি স্কিনের একটা অসুখ হয়েছে মানে ডায়াগনোসিস হয়েছে কন্ট্যাক্ট ডারমাটাইটি তো আমি একটু স্যারেদের কাছে একটু জানতে চাই যে এই অসুখটা সারে কিনা কিউরেবেল কিনা ভেতরে <laughs> ফুলে গেছে এর থেকে সারা শরীর ফুলে যেতে পারে এবং ভেতরে অ্যাটাক হতে পারে যেটা বললাম আগে অ্যানাফালেক্স ওনার ইমিডিয়েট এবং এরকম যদি কারোর হয় যে কোনো জায়গায় বলতা বা মৌমাছি কামড়ে ফুলে গেছে সেটা ইমিডিয়েট তাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে প্রয়োজনে এমার্জেন্সিতে ভর্তি করতে হবে ঠিক ঠিক আর একটা প্রশ্ন আমরা ছেড়ে গিয়েছিলাম যে পঞ্চান্ন বছর বয়স হ্যাঁ তার মাছের আঁশের মতো এটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আমি একটু টাচ এটা আগে করেছি যে একজন ড্রাই স্কিনের কথা বলেছিল সতেরো বছর আর এটা হচ্ছে পঞ্চান্ন বছর তো এই ব্যাপারটা কিন্তু মূল বাইরে থেকে এক ভেতর থেকে এক নয় সতেরো বছরের একটা মেয়ের যদি ড্রাই স্কিন হয় আর পঞ্চান্ন বছরের ড্রাই স্কিন হয় দুটো আলাদা এটা আমি একটা বললাম ইকথায়োসিস বলে একটা অসুখ আছে ইকথায়োসিস কথাটা মানে হচ্ছে মাছের স্কেল ওই স্কেলের মতো হয় তো অল্প বয়সে তো জন্মগত হয় কিন্তু পঞ্চান্ন বছরে সেটা জন্মগত নয় এটাকে আমরা বলি অ্যাকোয়ার্ড ইকথায়োসিস মানে এটা মানে জিনের সঙ্গে সম্পর্ক না এটা কেন হলো ওনার একটা কারণ বড় বয়স পঞ্চাশের পর থেকে আমাদের স্কিনে যেটা অয়েলি গ্ল্যান্ড আগে ডক্টর দত্ত বলেন ওইগুলো ড্রাই হতে থাকে তো স্কিনে অয়েল সাপ্লাই নেই তারপরে ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্কিনে জলও কমে যায় বয়সের জন্য স্কিনের যে লাস্টার সবই কমতে থাকে স্কিনটা অতিরিক্ত রুক্ষ হয়ে পড়ে আর যাদের এর সঙ্গে ডায়াবেটিস বা যাদের থাইরয়েডের প্রবলেম বা অনেকে হার্টের ওষুধ খান কোলেস্ট্রল কমানোর যে ওষুধ সেটা ভীষণভাবে স্কিন ড্রাই করে জাতীয় গ্রুপ যারা খান তাদের ভীষণ এবং তাদের ওরকম একটা একে অ্যাকোয়ার্ড এক্সারসাইজ এই ওষুধগুলো থেকে ড্রাই হয় তো এক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছে ওনাকে একজন ডাক্তার দেখে ঠিক করতে হবে যে ভেতরে কোনো কারণ ডায়াবেটিস থাইরয়েড আছে কিনা কোনো ওষুধ খাচ্ছেন কিনা ওষুধে যেন দুম করে আবার বন্ধ করে দেবেন না কারণ এগুলো প্রয়োজনীয় ওষুধ আর সেই সঙ্গে ওনাকে ওই যেটা আগে বলেছি সেই একই মানে ট্রিটমেন্ট যে বাইরে থেকে একটা তৈলক্ত আবরণ স্থানের পরে লাগাতে হবে কোনো ময়েশ্চারাইজার যে জাতীয় জিনিস লাগাতে হবে যাতে ওই স্কিনটা সফট থাকে কিন্তু ভেতরে কারণটা বের করতে হবে ঠিক আমরা আরেকটা হ্যাঁ সঞ্জয় যেটা বললেন আর কি প্রফেসর ঘোষ যে ওষুধে হয় এটা ফ্যাক্ট আর অ্যান্টি লেপ্রোসি ওষুধ আছে যেটা লেপ্রোসি ওষুধ খেলে ওরা ইথায়াটিক লিসেন হয় 
बसंतकाल संगे বিরতির পর ফিরে এলাম আমাদের আলোচনায় আমাদের বন্ধুরা এসছেন এবং প্রশ্ন করেছেন শেষ যে বন্ধু ছিলেন ডাক্তারবাবু দুটো প্রশ্ন ছিল ওনার একটা হচ্ছে বড় যে যে ছেলেটি অর্থাৎ ডক্টর দত্ত আমাদের কাছে সেই দুটো উত্তর দেবেন একটা বড় ছেলের গলায় এবং চোখের তলায় কালো দাগ কালো প্যাচ আর আর ছোট ছেলের যে সেটা হচ্ছে কাটা কাটা পাইপ স্পেশালি বসন্তকাল এলে ঘটে থাকে ও পুরো ফ্যামিলি চিকিৎসা করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে ফ্যামিলি প্যাকেজ বল আচ্ছা একটা হলো প্রথম যেটা গলায়ের দাগ হুম গলায়ের দাগে যেটা ওটাকে বলে অ্যাকানথোসিস নাইগ্রিকানস হুম ওটা খুব বড় নাম হ্যাঁ আর একটা জিনিস হলো ওটার চিকিৎসা আমরা যেটা করব সেটা মোর সুপারফিশিয়াল তার কারণ হলো আমরা এই কালোটাকে ফসা করে দিতে পারবো কিন্তু ওনাকে এন্ডোক্রিনোলজিস্ট দেখিয়ে ওই চিকিৎসাটা করতে হবে তাহলে গিয়ে হবে ওনাদের কি এখানে দাগ থাকবে বগলে কালো দাগ থাকবে এই যে নাকলসগুলো এইগুলো কালচে হয়ে যায় গ্রয়েনটা কালচে থাকে এগুলো চোখের তলা আলাদা চোখের তলা হতে পারে একান্তি এখানেও হয় এসব জায়গাতেও হয় চোখের এখানে একটা পেরিও অরবিটাল মেলানোসিস ওটা আলাদা ওটা আলাদা ওটা চিকিৎসাও আলাদা অনেকের মানে জেনেটিক্যালি চোখের ওই জায়গাটা কালো থাকে অনেকের নিউট্রিশনের জন্য হতে পারে আরও অনেক কারণে হতে পারে তো সেটা আলাদা তবে একান্তি ইংলিশ যা আর হয়েছে তাকে কোনো ডার্মাটোলজি দেখিয়ে চিকিৎসাগুলো করলে ওটা আমরা এখন বলে দিলে কিছু হবে না বা জল দিয়ে ধুলে অমুক তমুক করে হবে না তো মানে হি শুড কনসাল্ট এ ডার্মাটোল আই এ এন্ডোক্রিনোলজিস্ট আচ্ছা তার সাথে প্যারালাল ডার্মাটোলজি দেখাতে হবে আর যে কাটা কাটা যে আছে কাটা কাটা ওটাকে বলে কেরাটোসিস পাইলারিস বা ফলিকুলার হাইপার কেরাটোসিস ছোট ছোট ইউজুয়ালি দেখা গেছে বাচ্চাদের হয় ওইটা 12 বছর বয়স হ্যাঁ ওই সময় হয় ওই টাইমটা হয় ওই অনেকের হাতের এই পুরো এই জায়গাগুলোতে হয় পায়ে হাঁটুতেও হয় হ্যাঁ কি কি করবেন তো উনাদের ইউজুয়ালি ভালো করে ধোবে আর তো ঘষবে ভিটামিন এ ইভিনিং প্রিমরোজ অয়েল এইগুলো যদি খায় তাহলে ভালো যেগুলো ভিটামিন এ যেসব ফল টলগুলোতে আছে ওইগুলো খাবে ওইগুলো খেলে অনেকটা ভালো কাজ হয় আর কিছু মলম আছে স্যালিসালিক অ্যাসিড যুক্ত মলম ওইগুলো কোল্টার এইসব যদি লাগানো হয় কিছু ডাক্তার ছাড়া তো স্টেরার দেওয়া উচিত না সে সে ডাক্তার বুঝবে নাহলে এইসব ওষুধ ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে তার অ্যাডভাইসে যদি ব্যবহার করে আর ভিটামিন এ এইগুলো যদি খায় তাহলে ভালো হয়ে যায় কোনো প্রবলেম নেই একদম আমাদের এবার পরের একজন বন্ধু প্রশ্ন নিয়ে এসেছিলেন কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস সম্পর্কে আমরা জানতে চাই হ্যাঁ ওনার যে প্রশ্নটা ছিল যে এটা সারে কি না আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি আমরা এক্সিমা শব্দটা খুব ইউজ করি বা সাধারণ পেশেন্টের এক্সিমা সম্বন্ধে আতঙ্ক আছে এক্সিমা দুটো ভাগ একটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট এক্সিমা বা এক্সটার্নাল এক্সিমা আর ওটা হচ্ছে ইন্টার্নাল এক্সিমা একশোটা এক্সিমার মধ্যে আশিটা কিন্তু কন্ট্যাক্ট এক্সিমা এবং এটার আর একটা নাম হচ্ছে কিওরেবল এক্সিমা মানে আমরা যদি এর কারণটা বুঝতে পারি আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং সেটা অ্যাভয়েড করি তাহলে কিন্তু এটা কিওরেবল তো এক্সিমা মানেই সারে না ভুল কথা এক্সিমা মানেই সারলে হাঁপানি হবে এটাও ভুল কথা তো এই কন্ট্যাক্ট এই যে ডার্মাটাইটিস বা কন্ট্যাক্ট এক্সিমা এটা অনেকভাবে হতে পারে একটা আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে পোলেন্স থেকে হয় এটাও কিন্তু একটা কন্ট্যাক্ট অ্যালার্জি আমি একটা ছবি দেখাই যেটা পার্থেনিয়াম গাছ পার্থেনিয়াম গাছটা এরকম ঝাঁকড়া হয়ে থাকে 
আর এটা কিন্তু আমি টাচ করছি না আমি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছি বা অনেক দূরে ওই পোলেন্সগুলো বাতাসে ভেসে ভেসে আমার কিন্তু অ্যালার্জি করতে পারে তো এটাকে বলে এয়ার বন কন্ট্যাক্ট অ্যালার্জি সেরকম ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট ড্যামাটিস যেটা হয় সবাই জানেন অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে মানে কন্ট্যাক্ট ড্যামাটিসের অভিজ্ঞতা আমার ধারণা বেশিরভাগ মানুষেরই মহিলাদের যেমন একটা রিং পড়লে হয় প্রোডাক্টে কিছু প্রোডাক্টে না রিং খুব কমন নিজেরা রিং ড্যামাটিস তো ওরা অনেকে বলেন যে আমার দুল পড়লেই একটা কন্ট্যাক্ট হচ্ছে সোনার দুল পড়ছি তাও হচ্ছে কেন হচ্ছে না ওর পেছনে যে পুষ সেটা কিন্তু অনেক সময় সোনার নয় যদিও সোনা থেকে রিয়ালি অ্যালার্জি হয় কিন্তু সেটা খুব কম মেটাল থেকে হ্যাঁ এইটা ওই পুষটা কিন্তু আমরা বলি প্লাস্টিকের পুষ করেন তাহলে অনেক সময় প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায় তো সেরকম ডাইরেক্ট ধরুন আজকে কেউ একটা লেদারের জুতো পড়েছেন আমি দু একটা ছবি দেখাই লেদারের জুতো পড়েছেন সেখানে কিন্তু তার সেইখানে পায়ে সেই জায়গায় একটা অ্যালার্জি হলো সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট দেখাচ্ছি ছবিটা তাহলে ছবিটা দেখলে ক্লিয়ার হবে এই এই ছবিটা দেখুন এখানে জুতোটা পড়েছে লেদারের এই লেদারে অ্যালার্জি কিন্তু খুব কমন এটা পটাশিয়াম বাইক্রোমেট বলে একটা কেমিক্যাল থাকে বিদেশে এটা ফ্রি করে লেদার বেরোয় আমাদের দেশে বেরোয় না তো এটা পড়লে প্রচুর মানুষ ভুগছে এটাকে লোকে এক্সিমা বলে বছরের পর বছর ট্রিটমেন্ট করছেন সারছে না কিন্তু ওই লেদারটা বাদ দিলে তিনি সেরে যাবেন এবং এটা আমরা বুঝে এবং ডায়াগনোসিসটা করে দিতে পারি সেটা হচ্ছে একটা প্যাচ টেস্ট বলে করে সেটা কোনো হার্মফুল টেস্ট না এবং খুব মানে পেশেন্ট এই প্যাচ টেস্টটা আমরা করে বলে দিতে পারি যে আপনার লেদার অ্যালার্জি আছে না আপনার রাবারে অ্যালার্জি আছে সেই বুঝে তিনি পড়বেন এবং অনেকের লেদার রাবার দুটোই থাকতে পারে কিন্তু তাকে কাপড়ের জুতো পড়তে হবে তো সেরকম ধরুন আর একটা অ্যালার্জি আমরা পার্থেনিয়াম বললাম আর একটা সিমেন্ট অ্যালার্জি খুব কমন ধরুন পাশে একটা আপনার কনস্ট্রাকশন হচ্ছে বড় আপনি ওখানে যাচ্ছেন না কিন্তু ওই বাতাসে সিমেন্ট ভাসতে ভাসতে একটা ছবি দেখাচ্ছি দেখুন সিমেন্ট অ্যালার্জি কীভাবে একটা মানুষকে বা একটা বাড়ির গৃহবধূকে কীভাবে অ্যাটাক করছে এরপরে দীর্ঘ ভুগছেন এবার যদি সিমেন্ট কোনোভাবে সেটাকে অ্যাভয়েড করা যায় বাইরের দেশে ওরা সেইভাবে সিমেন্ট তৈরি করে আমাদের দেশে সেটা হয়নি আনফর্চুনেট বা আজকাল ডিওড্রেন্ট পার এটা একটা ছবি দেখাচ্ছি দেখুন ডিওড্রেন্ট বা পারফিউম গায়ে স্প্রে করছি তার জন্য প্রচুর মানুষ অ্যালার্জিতে ভুগছেন প্রচুর প্রচুর মানুষ তো এই 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 যে জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে আর একটা হয় ইরিটান কন্ট্যাক্ট বলে ইরিটান কন্ট্যাক্ট মানে ওই অ্যালার্জ দু রকম কন্ট্যাক্ট হয় একটা অ্যালার্জিক কন্ট্যাক্ট আর একটা হচ্ছে ইরিটান কন্ট্যাক্ট অ্যালার্জিক কন্ট্যাক্ট মানে হচ্ছে ধরুন যার অ্যালার্জি আছে তার হবে ধরুন লেদার অ্যালার্জি সবাই হবে না আমার লেদার অ্যালার্জি আমার হবে আপনার হবে না কিন্তু ইরিটান কন্ট্যাক্ট মানে কি এটা সবাই হবে এই যে একটা ছবি দেখাচ্ছি দেখুন মানে একটা অপারেশনের পরে অপারেশনটা খুব ভালো হয়েছিল সাকসেসফুল এই ডান দিকে ছবিটা সেখানে তারপরে বাড়িতে এসে তারা খুব অ্যান্টিসেপ্টিক ঘষেছেন অ্যান্টিসেপ্টিকের নাম বলছি না সেগুলো সবাই জানেন এবার সিভিয়ার এরকম একটা রিয়াকশান হয় সার্জনের কাছে যান সার্জন ভয় পেয়ে যান কী হলো অপারেশনটা কীরকম হলো তারপর আমাদের কাছে আমরা বুঝলাম যে এটা ওই অ্যান্টিসেপ্টিক ইরিটান কন্ট্যাক্ট যেটা ইরিটেশান করেছে এটা সবারই হতে পারে বা ধরুন একটা ছোট্ট পোকা কামড়েছে সেখানে একটা র অ্যান্টিসেপ্টিক অনেকে লাগিয়ে দেন ব্যাস ওই যে একটা ছবি বা দিকে ছিল সেই পাটা তখন সেই জায়গাটা ফুলে উঠলো এটা হচ্ছে ইরিটান কন্ট্যাক্ট ঠিক ঠিক এটা যে কোনো লোকের হতে পারে মাত্রাটা যদি কারোর বেশি হয়ে যায় আর কিছু আর একটা জিনিস হতে পারে কন্ট্যাক্ট থেকে যেটা হচ্ছে ঠিক অ্যালার্জি নয় সেটা হচ্ছে লিউকোডার্মা মানে সাদা সেতির মতো দাগ হয়ে যেতে পারে ঠিক মানে ধরুন এই একটা রাবারের জুতো পড়েছে সেই জায়গাটা সাদা হয়ে গেলো লোকে সেতি বলে সেতি বলে আতঙ্ক করতে থাকবে কিন্তু এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট লিউকোডার্মা আমাদের সঙ্গে আরো একজন বন্ধু এই মুহূর্তে হাজির নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলুন শুনছি হ্যাঁ শুনছি বলুন বহানগর থেকে বলছি কল্পনা দত্ত হ্যাঁ বলুন বলছি আমার এজ হচ্ছে 56 ইয়ার হুম আমি না দীর্ঘ দিন ধরে আমার একটা গালে যেন একদম মেচে দাগ দাগ হয়েছে হুম ওটা না কোমরে বেরেই যাচ্ছে অনেক কিছু লাগিয়েছি কিন্তু কিছুতেই কমছে না मेचेता छाड़ा दाग मुखे होते मलम लागिए होते লিভারের প্রবলেম থাকলে অনেক সময় কালো দাগ এই সাইডের কতগুলো জায়গায় কালো দাগ হয় একান্থোসিস না এগ্রিকালসে হতে পারে ফা ফো সূর্যের আলোতে হতে পারে হ্যাঁ তো এরকম করবেন উনি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এইখানে প্রথম কথা হলো মেচেতা যাতে না বাড়ে এটা তো ভেতর থেকে আসে কিছু করা থাকে না না এরা সানস্ক্রিন লাগাতে পারে আর স্কিন লাইটেনিং ক্রিম পাওয়া যায় যে স্কিন লাইটেনিং ক্রিমগুলো নিয়ে ওখানে লাগানো লাগাতে পারে 
তার সাথে যদি কোনো এন্ডোক্রিনোলজিস্টের সাথে কন্ট্যাক্ট করে তাহলে ওটা কিছুটা কাজ হতে পারে আর বেশ কিছু দিন ধরে যদি চিকিৎসা করতে থাকে তাহলে আস্তে আস্তে কমবে এটাও কিন্তু ওই একটা ডার্মাটোলজিস্ট দেখেই করতে হবে মানে এই রোগগুলো খুব ক্রনিক রোগ এটা না যে দুটো মলম লাগালাম সেরে যাবে তা না হ্যাঁ আর সেরে গিয়ে মেলাজমা স্পেশাল অন্য হাইপার পিগমেন্টেশনগুলো কমে যায় আর হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় কিন্তু এই এইটা খুব মানে গন্ডগোল এটা সেরে যায় আবার হয় সেরে আবার হয় মেলাজমাটা এইরকম একটা রোগ তাই আমার মনে কোনো একটা ডার্মাটোলজিস্ট কাছে গিয়ে ও প্রোটোকল অনুযায়ী যদি চিকিৎসা করে তাহলে খুব ভালো রেজাল্ট পাবে ঠিক ডক্টর ঘোষ আমাদের যে এই এসে পড়েছে দোল উৎসব তো এই দোলের ক্ষেত্রে রং ব্যবহার তো সেক্ষেত্রে স্পেসিফিক কি কি ব্যবহার করা উচিত আর উচিত নয় ত্বকের জন্য মানে ত্বকের সাবধানতার জন্য হ্যাঁ রঙেরও ওই কন্ট্যাক্ট অ্যালার্জি কারণ রংটা একটা কেমিক্যাল তো বাজারে রঙের যে প্রচলন নর্মালি এগুলো বেশিরভাগই কেমিক্যাল এবং ধরুন সবুজ রং মানে মেলাকাইট গ্রিন রেড মানে অনেক সময় মার্কারি তো এইগুলো প্রত্যেকটা কেমিক্যাল তো কেমিক্যাল তো ক্ষতি করতেই পারে বিশেষ করে যাদের সেন্সিটিভ তাদের বেশি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশি মুখে টুকে লাগলে বেশি তো সেই জন্য আমাদের সাবধান হতে হবে আমরা যদি এখন কিছু কিছু ভেষজ রং বেরিয়েছে কিন্তু সেটা সত্যিকারে ভেষজ হতে হবে ভেষজের নাম দিয়ে প্যাকেটে লেখা থাকবে ভেতরে কেমিক্যাল থাকবে এটা মারো মারাত্মক তো আমরা বলবো ড্রাই রং ইউজ করতে শুকনো রং শুকনো আবির এবং সেটা ভেষ জলে খুব ভালো আর অনেক সময় রঙে কিছু পারফিউম দেওয়া হয় পারফিউমও খুব অ্যালার্জি করে কিছু ক্ষেত্রে অভ্র দেওয়া হয় দেখবেন ওই আবিরে অভ্র এই অভ্রটাও ক্ষতিকারক তো এইগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে আর দু নম্বর হচ্ছে একজনকে বলে রং দিতে হবে অনেক সময় পেছন দিকে এসে রং দেওয়া হয় তাতে চোখে মুখে অনেক সময় মুখে বাদে রং ঢুকে যায় এটা খুব ক্ষতিকারক মাথায় রং দেওয়াটা অনেক সেফ আর রং দেওয়ার আগে একটা ময়েশ্চারাইজার বা একটা মানে রং মাখার আগে বা একটা নারকল তেল বা এরকম যদি কিছু লাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে তাহলে কিছুটা প্রোটেকশান থাকে আর রংটা তোলার সময়ও কেউ প্রথমেই সাবান বা অনেক কিছু করবেন না প্রথমে একটা ক্রিম জাতীয় জিনিস দিয়ে রংটা তুলবেন তারপর লাস্টে সাবান দিতে পারে আর একটা হচ্ছে যেটা ভয়াবহ সেটা হচ্ছে এই পিচকিরি রং মানে ওটা তো জলে মিশন এবং লিকুইড রং ওটা অনেকটা স্কিনের মধ্যেও ঢোকে মানে গেলে প্লাস নাকে মুখেও ঢুকতে পারে বাচ্চাদের বেলুন টেলুন এগুলো খুব মানে পরিপূর্ণভাবে ব্যান্ড হয় আমরা শুনেছি কিন্তু আলটিমেটলি দেখি ব্যান্ড হয় আর একটা রং খুব খারাপ তেল রং বা বাদুরের রং এগুলো মানে অত্যধিক খারাপ মানে আমি এরকম একটি মেয়েকে দেখেছিলাম একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে সে পোস্ট গ্রাজুয়েট তার বন্ধুরা তাকে রং মারিছে রাস্তার কেউ মাখায়নি এমনটা একটা রং তারপরে তার মুখের প্রায় চামড়া উঠে গেল তারপর মুখে দানা মানে আমাকে এক মাস লড়াই করতে হয়েছিল মেয়েটা এক মাস কোথাও বেরোতে পারেনি তো যারা রং দিচ্ছেন বন্ধুরা তারা আর এক বন্ধুকেও দিচ্ছেন তার মানে এটা কিন্তু ক্ষতিকারক সেই সেই এবং এগুলো আমার মনে হয় অফেন্স এগুলো একদম লিগালি ব্যাড না হওয়া উচিত আচ্ছা তো এইটা সাবধান হতে হবে ঠিক আচ্ছা ডক্টর দত্ত এই যে হ্যাঁ আমরা যাব আলোচনায় তবে তার আগে আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু রয়েছেন নমস্কার কে বলছেন হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ আমি বিহারা থেকে মৌসুমী দাস বলছি আমার বয়স 51 আমি ডাক্তারবুকে একটা আমার স্কিনে টাইপটা ড্রাই আর আমার আজকে মাস ছয় হলো আঙ্গুলের মাথাগুলো ফেটে ফেটে যাচ্ছে শুকনো হয়ে যাচ্ছে আর ফেটে কামড়া উঠছে জ্বালা করছে খুবই কষ্ট পাচ্ছে আমি একটা লোকাল ডার্মানেটাল দেখিয়েছিলাম পাওয়ার কোট আর সেকালা দিয়েছিলেন ওই দুটো ইউজ করেও আমার কিছু হচ্ছে না আবার ফেটে যাচ্ছে কমছে আবার ফেটে যাচ্ছে আচ্ছা আপনি শুনতে থাকুন হ্যাঁ এই ইনার যেটা বললেন ফিফটি ওয়ান এজ ফেটে যাচ্ছে এইটা হলো এই জেরোসিস যেটা এইটা এই বয়সে হয় আমরা শুধু এই বয়সে হয় না একটু দেরি করে হয় আমার বয়সে হয় কিন্তু ওই বয়সে অনেকের হয় তো এই জেরোসিসটা যদি ট্যাকেল করা যায় ভালো প্রথম জিনিস হলো ময়েশ্চারাইজ দ্য স্কিন ময়েশ্চারাইজ দ্য স্কিন এক্সটার্নালি অ্যান্ড ইন্টারনালি ইন্টারনালি কি করে আমি এমন কিছু খাবো যেগুলোতে জলটা রিটেন করে বডিতে যেরকম শশা তরমুজ ইত্যাদি যদি খাই জল বেশি খাই তাহলে ওইটা আমাদের বডিতে ময়েস্ট রাখবে আর একটা হলো ঘন ঘন বডি স্কিনটাকে ময়েশ্চারাইজ করা দু তিনবার স্নান করা কিংবা স্পাঞ্জ করা বডিটাকে তাতে ভালো থাকবে এবং এই যে স্পাঞ্জ করার পরে যেটা প্রফেসর ঘোষ বলেছেন যে একটা ব্যারিয়ার লাগিয়ে দেওয়া তেল লাগিয়ে দেওয়া তেলটা কি করে তেলটা যেটা ঢুকে গেল ভেতরে ওটা আর বেরোতে পারে না এটাকে বলে মূলত কিন্তু হয় 
ভেজিটেবলস হাতে যারা ধরেন ভেজিটেবলের মধ্যে চারটে আমরা দেখেছি স্টাডি করে কমন একটা হচ্ছে রসুন পেঁয়াজ আলু পেঁপে আচ্ছা এইগুলো যে রস এগুলো খেলে কিন্তু ওনার কিছু হবে না কিন্তু রসটা মানে আঙুলে কাপড় জড়িয়ে আমরা আগেকার আমাদের যারা এদের দেখেছি ঠাকুমা দিদিমাদের তারা আঙুলে কাপড় জড়িয়ে এগুলো কাটতে এখন এই অভ্যেসগুলো কম অথবা ছুরি দিয়ে কাটতে হবে বটি দিয়ে না কেটে তাদের হাতে বেশি লাগে তার মানে ওনার ক্ষেত্রে কি সেই রকম সমস্যা এইটা একটা সমস্যা আর একটা এই একটা হচ্ছে সবজি আর একটা হচ্ছে ফুল এই যারা পূজো করেন ফুল আর চন্দন ধরেন ফুলের মধ্যে টগর বা একটা কাঠ টগর বলে বড় টগর আছে এইগুলোর আঠা ভীষণ ভাবে আমার অনেক পেশেন্টকে আমরা এইগুলো অ্যাভয়েড করতে বলেছি বেশি ওষুধ লাগে তো উনি একজন ডার্মাটোলজিস্টকে দেখাচ্ছেন অবশ্যই তাকে দেখাবেন তিনি যা বলছেন সেটা করুন ট্রিটমেন্টটা কিন্তু একটা ডাক্তারকে দিয়ে করাতে হবে এটাই টিভিতে বলা যাবে না কিন্তু সেটা অবস্থা বুঝে কিন্তু এইটা যদি উনি সতর্ক হন তাহলে হয়তো প্রকোপটা অনেকটা কমে আমরা আলোচনায় ফিরে আসবো তবে নেব একটি বিরতি রয়েছি সুস্বাস্থ্যের আলোচনায় ডক্টর দত্ত আপনার কাছে একটা প্রশ্ন যে এই যে ফর্ষা হওয়ার লোক তো অনেকেরই রয়েছেন তো সে কারণে অনেক বাজার চলতি এই সমস্ত ক্রিম মাখার অভ্যাস তৈরি হয় এটা কতটা ত্বকের পক্ষে ভালো কিছু প্রোডাক্ট আছে ভালো হয় তো তো বেশিরভাগ প্রোডাক্ট ক্ষতিই করে লাভ করে না ইভেন আমি দেখেছি খুব দামি দামি প্রোডাক্ট যাগুলো ব্র্যান্ডেড সেগুলোতে অনেক সময় সেন্সিটাইজেশন হয় সেগুলোতে প্রবলেম থাকে একটা যখন কোনো অ্যালোপ্যাথিক বা কোনো প্রোডাক্ট ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট না হয় তাতে কিন্তু লেখা থেকে কি কি আছে কিন্তু যখন আমরা কোনো কসমেটিক প্রোডাক্ট নিই তাতে দে আর নট বাউন্ড টু রাইট কি কি আছে যার জন্য ওর মধ্যে অনেক এরকম অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস যেরকম স্টেরয়েড হলো হাইড্রোকুইনন হলো এইগুলো দিয়ে দেয় দেওয়া দেওয়াতে কি হয় কিছুদিনের মধ্যে চকচক হয়ে যায় বলে সাত দিনে মুখ চকচক করবে সবই কিন্তু ওরকম কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস দেওয়া আছে সেই জন্য আমার মনে হয় যদি কেউ ফর্সা হতে চায় বা অন্য কিছু সুন্দর হতে চায় তাহলে কোনো সেরকম একটা ডার্মাটোলজিস্টের কাছে বা অ্যাসিডিক ফিজিশিয়ানের কাছে যে এগুলো ডিল করে তাদের কাছে গিয়ে ঠিক ঠিক প্রোডাক্ট যদি ব্যবহার করে সেটা ভালো হবে ঠিক আমাদের সঙ্গে আমাদের যে বন্ধুরা অনেক সময় প্রশ্ন করেন যে এই যে সূর্যের এত রোদ এবার তো বাড়বে আস্তে আস্তে তো সেক্ষেত্রে সানস্ক্রিন মাখাটা কি বা সান অ্যালার্জির হাত থেকে বাঁচার জন্য কি করতে হয় না এটা মাস্ট যদি মানুষ একটা জিনিস ইউজ করেন প্রসাধনের মধ্যে আমি বলবো যে সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে এবং এটা শুধু গরমকাল নয় শীতকালে যেমন ঠান্ডা যেদিনকে মেঘলা অনেকে ইউজ করেন না মেঘলা দিন আলট্রাভায়োলেট আরও বেশি এবং এই সানস্ক্রিন একদম ছোট থেকেই মাখা উচিত স্কুল যারা যাচ্ছে একদম দু বছর বয়স থেকে মাখা উচিত এবং তবে বাচ্চাদের সানস্ক্রিনটা আলাদা কিন্তু বারো বছরের তলায় ফিজিক্যাল সানস্ক্রিন আর বড়োদেরটা কেমিক্যাল সানস্ক্রিন তবে সানস্ক্রিনটা প্রপার হতে হবে প্রপার মানে এটা প্রপার এসপিএফ শুধু অনেক এসপিএফ দিয়ে কিনলে হবে না ইউভি এ বি দুটোকে গার্ড করতে হবে সুতরাং এটা ডাক্তারি পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করতে হবে আর আর একটা বড়ো কথা একটা আমাদের বন্ধু অর্থোপেটিক্স বন্ধু বা মেডিসিনের বন্ধু ডাক্তাররা বলেন যে সানস্ক্রিন লাগিয়ে ভিটামিন ডি কমে যাচ্ছে এটা কিন্তু একদম ভুল প্রথম কথা মানুষ সানস্ক্রিন খুব কম লাগান আমরা যা বলি তা দশ ভাগের এক ভাগও লাগান না আর বাজারের সানস্ক্রিনগুলো তো একবারে কোনো কাজেরই না সানস্ ভিটামিন ডি কমে যাচ্ছে অন্য কারণে খাওয়া দাওয়ার একটা হ্যাবিট বা অনেকে বাইরে বেরোন না সবটাই গাড়িতে বা সেসব কারণে কমছে সানস্ক্রিন লাগাতেই হবে সূর্য যেমন আমাদের ক্ষতি লাভ করে ভিটামিন ডি করে সূর্য আবার ক্ষতি করে সেটাকে আমরা মানে বুড়িয়ে যাওয়া একটা যেমন যেমন চল্লিশ বছরের মহিলার যদি তিনি দশ থেকে সানস্ক্রিন ইউজ করেন চল্লিশ বছরে তার স্কিনটা থাকবে কুড়ি বছরের মতো আচ্ছা এটাকে বলে মানে লাভই হবে যারা বোরখা পড়েন হ্যাঁ যারা বোরখা পড়েন আমি বোরখা পড়তে বলছি না যারা মেয়েরা আমাকে অ্যাটাক করবেন কিন্তু এই তাদের স্কিন আপনি এত ভালো দেখবেন তার কারণ হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেটটা গার্ড ত্বকটা ত্বকটা বুড়িয়ে যায়নি সুতরাং শুধু সানস্ক্রিন না অন্যগুলো ইউজ করতে হবে আর যাদের ধরুন ভিটামিন ডি কমে গেছে তাদের জন্য আমি বলবো শুধু পায়ে সকালে যদি পাঁচ মিনিট সূর্য আলো লাগান শুধু পায় পোশাক ভাববেন না ত্বকটা হচ্ছে আমাদের শরীরের অঙ্গ ত্বককে ভালো করতে গেলে শুধু প্রসাধন নয় বাইরের ভেতরটাও খেয়াল রাখতে হবে আর দু নম্বর হচ্ছে যে নিজস্ব কতগুলো নিজস্ব ব্র্যান্ড নিজস্ব প্রোডাক্ট রাখুন কালকে একজনের কথা শুনে একটা লাগানো পরশু একটা বিজ্ঞাপন দেখে একটা লাগানো এইটাই দেখছি আমরা ত্বকের ক্ষতি করছি এই দুটো কথাই আর এই সব কথা বলতে বলতেই সময় কখন শেষ হয়েছে ত্বকের কথা কিন্তু অনেক পড়ে থাকে সেই জন্য অবশ্যই জলও খাবেন ভালো করে স্নান করবেন আর সমস্ত কিছু যেরকম ডাক্তারবাবুরা বললেন মেনে নিতে চলতে হবে ভালো থাকবেন নমস্কার